প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো সে আশা রেখেই বরাবরের মতো আমি আজকে ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভ ক্লাসটি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা ধারাবাহিক ভাবেই সোয়াপস চ্যাপ্টারটির দুইটি লেকচার দিয়েছি আমাদের চ্যাপ্টার ফাইভ সোয়াপস অর্থাৎ সিলেবাসের চ্যাপ্টার ফাইভ কিন্তু আমরা যদি বলি আমাদের জন সি হালের বইয়ের আবার চ্যাপ্টার সেভেন তো আমাদের যে মাস্টার্স এর সিলেবাস রয়েছে সেখানের চ্যাপ্টার ফাইভ আমাদের সোয়াপস আমরা ইতিমধ্যে দুইটি ক্লাস নিয়েছি আজকে আমি সেভেন পয়েন্ট নাইন ম্যাথটি সলভ করবো এটি তোমাদের জন্য খুবই উপকার হবে তাহলে আমরা সময় নষ্ট না করে অঙ্কটা দেখি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোম্পানিস এক্স অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভ বিন অফার দ্য ফলোইং রেটস পার এন আম ওয়ান এ ফাইভ ডলার মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন ডলার টেন ইয়ার্স ইনভেস্টমেন্ট তাহলে কোম্পানি এক্স এবং ওয়াই তারা ফাইভ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করবে দশ বছরের জন্য এবং সেটার নিচে সুদের হার হচ্ছে আমাদের নিচে দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ফিক্সড রেট আছে আর একটা ফ্লোয়েটিং রেট আছে আমরা ফিক্সড রেট জানি স্থির সুদের হার ফ্লোয়েটিং রেট মানে ভাসমান বা পরিবর্তনশীল যেটাকে আমরা লাইবার বলতে পারি এবং লাইবারের সাথে অনেক সময় ফিক্সড একটা রেট প্লাস বা মাইনাস করা থাকতে পারে যেমন গত দিনের অঙ্কটাতে আমাদের লাইবারের সাথে প্লাস একটা রেট যুক্ত ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের সেই শুধুমাত্র লাইবার অর্থাৎ আমার লেনদেনটা যখন সম্পাদন হবে ঠিক তখনই মার্কেটে যে ইন্টারেস্ট রেটটা থাকবে সেই ইন্টারেস্ট রেটটাই কাউন্ট করতে হবে নিচে আমাদের বলা হচ্ছে কোম্পানি এক্স রিকোয়ার্স এ ফিক্স রেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি এক্স এর প্রয়োজন হচ্ছে ইনভেস্ট করবে কোম্পানি এক্স কোন রেটে ফিক্স রেটে কোম্পানি ওয়াই রিকোয়ার্স এ ফ্লোয়েটিং রেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি ওয়াই ইনভেস্ট করবে ফ্লোয়েটিং রেটে এরপরে বলেছে আমাদের ডিজাইন এ সোয়াব দ্যাট উইল নেট এ ব্যাংক অ্যাক্টিং অ্যাজ ইন্টারমিডিয়ারি জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট পার অ্যান এম তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট পার অ্যান এম এটা হচ্ছে ব্যাংকের মধ্যস্থাকারী হিসাবে ব্যাংক কমিশন পাবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট অ্যান্ড উইল অ্যাপিয়ার ইকুয়াল অ্যাট্রাক্টিভ টু এক্স অ্যান্ড ওয়াই এবং সেই সোয়াবটা যেন এক্স এবং ওয়াই এর নিকট সমানভাবে অ্যাট্রাক্টিভ হয় তাহলে আমাদের এখানে মূল কথা হচ্ছে কি এক্স এর প্রয়োজন ইনভেস্ট করবে ফিক্সড রেটে Y ইনভেস্ট করবে ফ্লোয়েটিং রেটে এখানে আমাদের কোম্পানি এক্স এর ফিক্সড রেট আছে এইট পার্সেন্ট ফ্লোয়েটিং রেট হচ্ছে লাইবর কোম্পানি ওয়াই এর এইট পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট ফিক্সড রেট এবং ফ্লোয়েটিং রেট হচ্ছে লাইবর আমরা আবার বলছি এক্স এর প্রয়োজন হচ্ছে ইনভেস্ট করবে ফিক্সড রেটে আর ওয়াই ফ্লোয়েটিং রেটে ইনভেস্ট করবে এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় তাহলে আমরা সলিউশনে চলে যাই আমরা ঠিক ধারাবাহিকভাবে লিখবো কোম্পানি এক্স রিকোয়ার্স এ ফিক্স রেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কোম্পানি ওয়াই রিকোয়ার্স এ ফ্লোয়েটিং রেট ইনভেস্টমেন্ট এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তোমাদের জন্য খুবই ইজি দিস উইল ক্রিয়েট বেসিস ফর সোয়াপস এই যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সোয়াপস এর মাধ্যমে আমাদের তাহলে প্রথমে কি কাজ করতে হবে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফিক্স রেট ফিক্স রেট এবং হচ্ছে ফিক্সড রেট দুইটা যেটা আছে কোম্পানি এক্স এবং ওয়াই এর তাদের পার্থক্যটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় হচ্ছে ওয়াই এর এইট পয়েন্ট এইট কোম্পানি এক্স এর এইট আমরা বলেছি দুইটা রেটের যেটাই বড় হবে সেটা থেকে ছোটটা মাইনাস করতে হবে তাহলে এইট পয়েন্ট এইট থেকে এইট মাইনাস করলে আমাদের জিরো পয়েন্ট এইট জিরো আসে আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স এবং ওয়াই এর দুইজনেরই ফ্লোয়েটিং রেট হচ্ছে লাইবর তো লাইবর মাইনাস লাইবর অর্থাৎ লাইবর লাইবার কেটে যাবে তাহলে থাকবে জিরো পার্সেন্ট এখন এই দুইটা রেটের আবার পার্থক্যটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এইট জিরো দ্য ডিফারেন্স ইন্টারেস্ট রেট ঠিক একইভাবে এখান থেকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে ব্যাংকের কমিশন জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট মাইনাস করলে আমাদের দুইটা পার্টির এক্স এবং ওয়াই এর গেইন হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট তাহলে একটা পার্টির গেইন হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট এরপরে আমরা ডিজাইনটা দেখি তাহলে সোয়াপ এর ডিজাইনটা আমরা যদি দেখি আমরা ঠিক সেম ভাবে গত অঙ্কের মতোই কোম্পানি এক্স একটা আমরা বক্স করব ব্যাংকের বক্স করব কোম্পানি ওয়াই এর বক্স করব আমরা বলেছিলাম নিচে আমরা ফ্লোয়েটিং রেট লিখব আর উপরে আমরা ফিক্স রেট লিখব তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি কোম্পানি এক্স এর ইনভেস্ট করবে কি রেটে ফিক্স রেটে আর কোম্পানি ওয়াই ইনভেস্ট করবে ফ্লোয়েটিং রেটে তাহলে আমরা নিচেরটা যদি চিন্তা করি ফ্লোয়েটিং রেট তাহলে দেখো এখানে কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে ইনভেস্ট করছে এরা তাহলে এরা কিন্তু ইন্টারেস্টটা পাবে এরা কিন্তু ইন্টারেস্টটা পাবে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে কোম্পানি ওয়াই এর যেহেতু তাদের ফ্লোয়েটিং রেট ইনভেস্ট করতে চাই 
এখন তাহলে যে ইনভেস্ট করবে তার কিন্তু গেইন হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লোয়েটিং রেট ছিল আমাদের লাইবর শুধুমাত্র কি ছিল দুইটা এক্স এবং ওয়াই এর দুই জেনারি কি ছিল লাইবর ছিল তো লাইবর থাকলে আমাদের একটু খেয়াল করো কোম্পানি এক্স ইয়া ওয়াই এর যেহেতু তার ইনভেস্ট করবে ফ্লোয়েটিং রেটে তার মানে ধরে নিতে হবে কোম্পানি এক্স এর এক্স সেই ইনভেস্টার নিবে সেই টাকাটা লোন নিবে তাহলে এক্স যদি লোন নিতে চায় ব্যাংকের কাছে যাবে ব্যাংক কোম্পানি ওয়াই এর কাছ থেকে ফ্লোয়েটিং রেটে ইনভেস্টমেন্ট ওয়াই যে ওয়াই যে ইনভেস্ট করবে সেই অর্থটা ব্যাংক ওয়াই এর কাছ থেকে নিয়ে এসে এক্স কে দিবে এখন সেখানে আমার ফ্লোয়েটিং রেট ছিল লাইবর এখন খেয়াল করো তো যখন কোম্পানি ওয়াই ব্যাংকে দিবে এবং ব্যাংক কোম্পানি এক্স কে দিবে তাহলে ব্যাংক কি করবে তার যে কমিশনটা রেখে দিবে এখানে আমার লাইবর ছিল ইন্টারেস্ট রেট হিসাবে তো ব্যাংক তো তার কমিশনটা রেখে দিবে এবং এক্স ও তার কমিশন রেখে দিবে ওয়াই ও তার কমিশন রেখে দিবে তাহলে এক্স এর কমিশন এবং ওয়াই এর কমিশন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে এখানে আমার লাইবর যেখানে আমি লিখেছি সেখানে কিন্তু লাইবর থেকে কমিশনটা মাইনাস করতে হবে মাইনাস যে কারণ সে তার এক্স এক্স তার কমিশনটা রেখে দিবে পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে লাইবর মাইনাস পয়েন্ট থ্রি জিরো কিন্তু আমরা বলেছিলাম তাহলে এখানে এই যে পয়েন্ট থ্রি জিরো এইটার আগে কি আসে মাইনাস চলে আসে নেগেটিভ মানটা আমরা লাইবরের সাথে রাখতে পারি না সো আমরা এখানে লাইবর শুধুমাত্র লাইবর লিখেছি আর বোঝানোর জন্য আমি নিচে লিখে দিয়েছি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি জিরো এরপরে আসি তাহলে এখানে শুধুমাত্র লাইবর লিখলাম আমার থেকে গেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো এটা পরে আমরা ফিক্স রেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করব উপরের দিকে নেক্সট তাহলে আমাদের ঠিক কোম্পানি ওয়ায়ের লাইবর ছিল সেই লাইবরটা আমরা এখানে লিখে দিব আচ্ছা এবার আমরা যদি ফিক্সড রেটে চলে যাই তাহলে কোম্পানি এক্স যেহেতু ইনভেস্ট করবে ফিক্স রেটে তাহলে কোম্পানি এক্স এর যদি ইনভেস্ট করে ওয়াই তাহলে সে ইনভেস্টটা নিবে ব্যাংকের মাধ্যমে তাহলে ইনভেস্ট এক্স যদি ইনভেস্ট করে কোম্পানি সেই অর্থ নিবে মিডিয়া হিসাবে কে থাকবে ব্যাংক থাকবে এখন খেয়াল করো কোম্পানি ওয়াই যেহেতু সে ইনভেস্টটা নিবে তাহলে তা সে কি করবে ইন্টারেস্ট সে দিবে তাহলে ইন্টারেস্ট যদি সে দেয় সে দিবে কত এইট পয়েন্ট ওয়াই দিবে এইট পয়েন্ট এইট পারসেন্ট বাট কোম্পানি ওয়াই এর গেইন হচ্ছে কত পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো এই যে সে সুদটা দিবে ইন্টারেস্টটা দিবে এইট পয়েন্ট এইট জিরো সেখান থেকে সে তার গেইনটা কিন্তু মাইনাস করে রাখবে অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো তার যেহেতু গেইন হয়েছে তাহলে সে তো ইন্টারেস্ট দেওয়ার কথা ছিল এইট পয়েন্ট এইট জিরো বাট এখন দিবে এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তাহলে এইট পয়েন্ট এইট থেকে আমরা কোম্পানি ওয়াইয়ের গেইনটা মাইনাস করে এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সেটা কে ব্যাংকের কে ইন্টারেস্টটা কোম্পানি ওয়াই দিবে এবার ব্যাংক কি করবে কোম্পানি এক্স কে তো দিয়ে আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এক্স এর ইন্টারেস্ট রেট ছিল অর্থাৎ এক্স তো দাবি করা হচ্ছে এইট পারসেন্ট বাট যেহেতু আমার লাইবরের সাথে নিচে আমাদের মাইনাস ফিগার ছিল ওই মাইনাসটা আমাদের তার গেইনটা আবার মাইনাস করতে হবে তাহলে এইট মাইনাস ব্র্যাকেটে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় সো এইট পয়েন্ট থ্রি জিরো পারসেন্ট আমাদের এইখানে ইন্টারেস্টেড চলে আসবে এভাবেই আমাদের সোয়াব ডিজাইনটা আঁকতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সোয়াব ডিজাইন বুঝতে পেরেছ এবার যদি আমরা প্রমাণ দেখি খেয়াল করো এখানে আমাদের ফিক্সড রেট হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আর আমাদের আর একটা আসছে এইট পয়েন্ট থ্রি জিরো পারসেন্ট এই দুইটা আমরা মাইনাস করবো আর নিচে আমাদের লাইবর এবং লাইবর আছে দুইটা আমরা মাইনাস করব করে আমরা ব্যাংকের কমিশনটা প্রমাণ দেখাবো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফিক্সড রেট এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এইট পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে আমরা দেখেছি জিরো পয়েন্ট টু জিরো এ দ্য ডিফারেন্স থেকে যায় আর ফ্লোয়েটিং রেটের যেহেতু লাইবর মাইনাস লাইবর তাহলে জিরো পারসেন্ট থাকে এই দুইটার আবার মাইনাস করলে আমাদের ব্যাংকের কমিশন জিরো পয়েন্ট টু জিরো পারসেন্ট যেটা প্রশ্ন বলা ছিল ব্যাংকের কমিশন জিরো পয়েন্ট টু জিরো পারসেন্ট মিলে গেছে সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি প্রুভ অর্থাৎ আমাদের অঙ্ক ঠিক আছে সোয়াব ডিজাইন ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আজকের এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এটি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো আর একটি অঙ্ক দেখাবো আগামী ক্লাসে দেখালে টোটাল আমরা 
আগে দুইটা অঙ্ক দেখিয়েছি আর দুইটার সাথে একটা হোমওয়ার্ক ছিল তিনটা গত ক্লাসে আর আজকে দেখালাম একটা চারটা আর আগামী দিন আরেকটা ম্যাথ সলভ করলে পাঁচটা ম্যাথ করলে ইনশাআল্লাহ তোমরা পরীক্ষায় হুবহু কমন পাবে আশা করা যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আর নয় তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দের লেখা পড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ